Hii ni Aba TV, television ambayo inawaletea habari njema kupitia mtumishi wa Mungu mpaka wa mafuta Prince. Fatilia chano hii utabarikiwa utafunguliwa. Tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Najua mko tayari manifata katika uh, television inaitwa Aba TV. Aba TV ni kwa ajili ya neno la Mungu, ni kwa ajili ya ufalme wa mbingu. Haleluya. Basi wakati wote unapata neno la Mungu katika Aba TV, jaribu kupartage pamoja na wengine. Jaribu kufanya like, jaribu kucheya, jaribu kusubscribe pamoja na wengine ili wapate kusikia neno la Mungu, ili wapate kusikia ujumbe wa Mungu. Hapo unaweza kwa kufanya pamoja injili ya Bwana. Haleluya. Basi eh, mimi ni mtumishi wa Mungu Prince kama unajua ni evangelist Prince eh, kutoka katika Aba TV kabla tujaanza nimetaka tukamshukuru Mungu tumwambie asante kwa neema yake alifanya mimi na wote kutani siku ya leo Baba wa neema tunasema asante kwa kuwa watosha tena waenea Bwana Hakuna ambacho nilifanya ili nikuwe na muda kama huyu bali neema yako ya tosha ndani ya maisha yangu Bwana Uliofanya nikutane na huyu mama, ulitaka nikutane na huyu dada, ulikutaka nikutane na huyu papa, asante gloria. Tulifanya nini? Tazama wengine wengi ni wa marehemu wapo tena. Tangaza tazama wengine wako mag, wako na magonjwa wako hospitali. Lakini mimi na huyu dada, lakini mimi na huyu mama, lakini mimi na huyu kijana, lakini mimi na huyu papa tuko wazima Bwana. Acha sifa na heshima vikurudilie katika ufano wako. Uzidi kuitwa Mungu, uzidi kutukuziwa, uzidi kuinuliwa. Tunaomba yote tukiamini ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema amene kubwa pale mahali ulipo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Eh, watu wa Mungu, eh, siku ya leo tunamaliza siku tuko tunaongea kwa ajili ya ukovu. Haleluya. Tunamaliza muda mrefu tukuzungumzia neno linasema ukovu. Haleluya. Lakini leo nilitaka kuleta kitu ambacho kinasema ambacho tutapata ndani ya ukovu. Haleluya. Kabla sijaingia ndani ambacho kitu tutapata ndani ya ukovu, nilitaka turudie nyuma kidogo. Nilikwambia ukovu ni ufungulivu wa zambi. Haleluya. Ukovu, ukovu, ukovu unakuja kupitia Yesu Kristo wa Nazareti haleluya bila kumwangika damu atupange kuwa okovu haleluya na sisi kwa sababu gani tumefungwa ni kwa sababu ya ile zambi Adamu na Eva ambao walifanya haleluya walikamata roho ya Mungu akaitoa na wakaleta roho ya shetani ndani mwao wakatoa kabisa wakatoa moyo wa Mungu wakatoa moyo wa Mungu wakaleta moyo wa shetani haleluya Bwana Yesu asifiwe ni kusema kupitia zambi ya Adam na Eva sisi yote tumeonekana kama tumefanya nini tumefanya zambi ukisoma kitabu hichi cha uh, wa Roma 3 23 kupitia damu ya Adam na Eva sisi wote tumeonekana kama tumefanya zambi haleluya bwana Yesu asifiwe ni kusema utukufu wa Mungu ukaenda pembeni haleluya utukufu wa Mungu au kuonekana tena haleluya tukakuwa kondane haleluya ndio ifale Yesu akuje kutuokoa kututoa katika kondana sio ambao tumekuwa na kutupatia uzima wa milele haleluya niko nazungumzia juu ya ukovu nilimaliza siku nazungumzia juu ya ukovu haleluya sasa leo sitazungumzia juu ya ukovu Nataka nikwambie wewe kitu gani unaweza kupata ndani ya ukovu? Na katika ukovu ni kitu gani ambacho tunapata? Haleluya. Na hapo katika ukovu ninaona vitu saba vikubwa sana ambaye yule ambaye ameokoka anapata ambaye yuko ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Mtu wa Mungu. Pana vitu saba ambao si vya kawaida. Ukikuwa ndani ya ukovu unavifata. Haleluya. Na hapo sasa ndio nataka kuzunguzia au na nataka kuchembua hivyo vitu saba ni vitu gani ambaye tunapata ndani ya ukovu ambaye tunapata ndani ya ukovu haleluya Bwana Yesu asifiwe Biblia nasema ndani ya ukovu tunapata uzima wa milele Bwana Yesu asifiwe Ndani ya ukovu tunapata uzima wa milele Kitu cha kwanza ambacho tunapata ndani ya ukovu ni uzima wa milele. Haleluya. Wokovu unatuletea uzima uzima wa milele. Haleluya. 
Huyo uzima unakuja aje? Biblia inasema katika kitabu cha wa Yohana wa kwanza uh, Yohana wa kwanza tano uh, 11 mpale mpaka 12. Haleluya. Ni kusema Biblia inasema kwa Yesu tunapata uzima wa milele. Haleluya. Na yule ambaye yupo kwa Yesu atahukumiwa. Haleluya. Ni kusema tunakuwa asire na uzima wa milele. Ni kusema mtu ambaye yuko ndani ya ukovu cha kwanza anapata uzima wa milele. Haleluya. Ni kusema Yesu anatuhakikishia kupata uzima wa milele Bwana Yesu asifiwe. Ni hicho ni kitu cha kwanza tunapata katika Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Kwa sababu wale ambao wako katika Yesu Kristo, wale ambao walitia kumpatia Yesu maisha yao, anawapa uzima wa milele. Haleluya. Kwa sababu uzima wa milele uko kwa Mwana. Haleluya. Na sisi tunaenda wapi kwa Mwana? Tumehamishwa wapi kama gisi wa Kolosai kuna sema 1:13 yake, tumehamishwa kwa Mwana. Ni kusema kwa Mwana tunapata uzima wa milele. Haleluya. Hicho ni kitu cha kwanza tunapata ukovu. Ni kusema ambacho tunajivunia katika ukovu ni uzima wa milele. Amen amen. Kitu cha pili tunasema tunapata haki Haleluya. Kama uko na Biblia, fungua Biblia yako. Katika eh, kitabu cha Warome makumi mbili na tatu, usoma makumi mbili na ine. Haleluya. Tunapata haki. Tunahesabiliwa haki kupitia ukombozi. Haleluya. Ukombozi wa damu ya Yesu Kristo. Kupitia Yesu Kristo tunahesabiliwa haki. Ni kusema tulikuwa hatuna haki. Tulikuwa tuko deja kondane. Lakini kwa sababu tumemwitika Yesu Kristu, tumeitika msama wake, tumekiri na kuitika katika mioyo yetu, akaingia tunahesabiliwa tena haki. Haleluya. Jikwambia cha kwanza tunapata nini? Uzima wa milele. Cha pili tunasifanya nini? Tunahesabiliwa haki. Haleluya. Acha tusome neno la Mungu sasa. Acha tusome sasa kitabu cha Isaya makumi sita na mbili mstari wake wa pili mpaka wa tatu. Tusikie gisi Biblia inasema kwa ajili ya vitu ambavyo tunapata ndani ya ukovu. Haleluya. Biblia inasema Isaya makumi sita na mbili mstari wake wa pili Biblia inasema mataifa wataiona haki yako. Haleluya. Mataifa wataiona haki yako. Haleluya. Na wafalme wote wataona utukufu wako. Bwana Yesu asifiwe. Nikusema wafalme mataifa wataona haki yako. Nikusema wewe ambao umeokoka katika ukovu pana haki kisha uzima wa milele unapata haki yako ambaye ilikuwa haiko tena ambayo ulikuwa kondane hauko tena kondane ambayo ulikuwa nafungwa hauna hauko tena kufungwa ambayo ulikuwa nahesabiliwa zambi zina kutoka tena kwa sababu haki imeingia kwa sababu pana damu imemwangika pana sababu, sababu pana moto aliachilia mpingu na kashuka duniani ili aji akukomboe haleluya Tunaendelea hapo hapo. Sikiliza. Na wafalme wote wataona utukufu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha tatu mwokovu tunaona utukufu. Haleluya. Biblia nasema tutatoka mtukufu tutaingia mwingine. Haleluya. Wakati wa umokoka unakuwa na utukufu wa Mungu kwa sababu wakati Adam na Eva walifanya zambi utukufu wa Mungu umetoka na kwenda pembeni haleluya me kwa sababu we umeokoka kwa sababu umemwitika Yesu kuwa bwana mwokozi wa maisha yako ule utukufu unarudia na urudi tu lakini unaenda unaongezeka asema tuna roza mandarabo shekete tunatoka ndani ya utukufu tunaingia mwingine tunatoka ndani ya utukufu kila si kwa sababu tuko ndani ya Yesu Kristo tunaongozewa na Roho Mtakatifu tunatoka ndani ya utukufu tuko tunaingia mwingine haleluya sema utukufu jia utukufu. 
utukufu. Ambia mwenye mko pamoja naye hapo. Mwambie kwa Yesu tunaingia mu utukufu njia utukufu. Haleluya. Tuko libre, tunajisikia amani ambayo amani tulikuwa hatuna nayo kwa sababu tumeitika kufata njia ya okovu ambayo ni jina njia ya Yesu Kristo tunakuwa na utukufu. Haleluya. Tunatoka mu utukufu tunaingia mwingine. Tunatoka mwingine tunaingia mwingine. Kila siku Yesu anakuwa na kuletea utu. Kila siku mbingu zinaachilia utukufu wake kwa ajili ya maisha yako. Acha tuendelee. Tuko katika kitabu hichi cha Isaya makumi sita na mbili. Mustari wake wa pili mpaka tuko tunaendelea mpaka wa tatu. Haleluya. Hapa tunashuka chini na he, wafalmi hoto atona utukufu wako. Nawe utaitu wa jina jipio. Itakalo tajwa na kinywa cha Bwana. Hii ambayo tunapata katika okofu ni jina mupya. Haleluya. Jina mupya ambao litatajwa katika kinywa cha Bwana. Haleluya. Ni kusema kila mtu ambaye jiokoka pana jina mupya ambao liliandika katika kitabu cha Mwana Kondoo. Ukisoma katika funuo 7:13, Biblia inasema aseme ata kila mtu ambaye mnyama atakuja tatawala la kwa wale wambao kwa wale ambao hawakuandika katika jina nini hawakuandika kitabu gani kitabu cha mwana kondoo saba kumi na tatu hiku njoko naongelea hivu haleluya niko katika ufunu hapo saba kumi na tatu haleluya kwa wale ambao wakuandika katika kitabu cha mwana kondoo haleluya lakini sisi tumiandikwa lile jinwa ajile jina kitabu cha mwana kondoo njyo siku moja lilo jina litaitwa na mungu haleluya kwenye kibibili nasema ataliita kwenye kinywa chaka haleluya sijiri wanadamu walikupa kitu gani sijiri wanadamu walikupa jina gani sijiri watu wanakuita jina gani sijiri wamekuita wanakuita wewe mtu wa mitambala tambala sijiri wamesha kuita wewe mtu wa maombi na kutangazia siku ya leo mahali ulipo pana jina mupi ya buwana nda kuita katika kinywa chake pana jina jina mupi ya mbao litaneno katika kinywa cha buwana haki kuita ye peke yake pana jina mupi ya ambao li meandikwa katika kitapo cha mwana kondo haleluya wana yesu wa sifi pana jina jipia ambaye buwana takuita katika kinywa chake hiyo njua amneno laine tunapata katika uko wewe ambaye umetika kukoka we ambaye umetika kumpatia yesu maisha yako kumbuka pana jina jipia amba lita itua lita neno na mungu peki yake kwenye kinywa chake haleluya wana yesu wa sifiu uwe itika wakuite kisu na hivyo chaka endelea tunadumu ndani ya ukovu katika ukovu pana jina mupia pana vitu vingi ambaye buwana metarisha juu yako pana jina mupia buwana takuita haleluya buwana yesu wa sifiu tungali mwaichi ichi kitabu cha isaya cha nabi isaya ambaye kuna nena hapa tunana kitu cha tano sasa hapa hapa inasema jina hee Utaitu wa jina jipia litakalo tajwa na kinywani cha buwana. Na utakuwa taji uzuri katika mkono wa buwana na kilemba na kilemba cha kifalme mkononi mwa mungu wako. Haleluya. Hapa bibiria nasema kisha kupewa jina jipia pana taji. Haleluya. Nataku kuzumzia juu ya taji. We ambayo mokoka. We ambayo umetika kumutumikia mungu. Acha ni kwambie. Ushizarao tumika kazi ya mungu kwa bidi Kama uko mwenjilisha ubili kwa bidi Kama uko nabi Profetize kwa nabi Kwa nguvu zaidi kwa nguvu zaidi Haleluya Kama uko mumbaji omba kwa zaidi Kama uko uko mshauri shauri kwa zaidi kwa sababu hapo mbele panataja mboto javalisha matayo makumi mbili na hine makumi mbili na hine njoo bibliko nasema wakati yesu atashuka wakati yesu atashuka aseme atashuka ewani katika mbingu ya pili haleluya wakati kuna shuka tutamaliza miaka saba kwa moja na hai na katika yu miaka saba tutafanya arusi katika miaka tatu na nusu tutavalisho ataj haleluya Wana Yesu wa sifiri Pana taj ya kazu litumika Njoo mana napende kitabu wa chawa Roma sana ina ina Bibili nasema Aseme Hakuna kazi amungu tunaweza tukatumika Iwe nehema Lakini kazi yoto tutatumika kwa jiri ya mfalmu wa mbingu 
tutalipwa ni jani mbele za Mungu. Ni kusema hii inatuhakikishia kama ambayo kunafanya kazi ya Mungu sio kwa bure, sio kwa bure. Hata ukishimama kuombea watu sio kwa bure, pana siku mbingu zitakulipa wakati Yesu atashuka kuja kuchukua kanisa, wakati Yesu atakuja kuja kukuja kukuona na hapo atakuvalisha taji. Haleluya. Na utaitwa bibi harusi kwa sababu muda si mrefu anakuja kuchukua bibi harusi. Alitwambia muda si mrefu tayari nitafika nitakuja kama mwizi na tumeanza ona madalili ambayo ameweza kutuonesha haleluya bwana hiko nashuka kuja kuchukua kanisa na hapo atakuvalisha taj haleluya bwana yesu asifiwe hapo isaya makumi, makumi sita na mbili mustari wa tatu tunamaliza hapo utaitwa jina jipya na litakalotajwa mkinywa cha bwana katika mkono wa bwana aha hicho kilemba hicho Haleluya. Ingine hapa banatuambia kilemba cheupe. Bwana Yesu asifiwe. Kia sita ni kilemba cheupe. Hichi kilemba cheupe ni nguvu za Mungu. Haleluya. Ni uwezo mwingine wa kipekee, uwezo wa kifalme. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni uwezo ambao wa kifalme. Ni kusema katika uh, ambao tunapata katika ukovu wewe utapewa kilemba cheupe nao ni uwezo wa kifalme ni uwezo wa kipekee ni mafuta ni mamlaka ni nguvu ni utukufu haleluya ni kilemba cheupe ambao si cha kawaida ni neema ya Mungu ya kipekee ambao utapatwa siku hilo haleluya Bwana Yesu asifiwe Hapa neno la saba Biblia nasema katika neno la saba ambao tutapewa uh, tutapewa uh, Bwana ita repo sabatiki. Yaani tutafanya miaka elfu moja pamoja na Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusema katika ukovu ambacho kingine tutafanya, tutafanya miaka elfu moja pamoja na Yesu Kristo. Haleluya. Kwa sababu hii miaka elfu moja ni kama siku moja. Kwa nini tutafanya hii miaka elfu moja? Ni kwa sababu hii miaka tulirate kwa sababu ya damu ya, ya, ya zambi ya damu na heva haleluya mipango ya Mungu wakati anaumba mbigu na dunia ilikuwa twende tupumzike katika siku ya saba haleluya tupumzike pamoja naye kwa sababu ya zambi ya damu na heva atukupata tena kupumzika haleluya tukakuwa mbali na uso wa Mungu lakini kwa wale wanapata watapata neema ya kuipata wokovu haleluya Biblia inasema tutafanya miaka ifu moja milenium pamoja na Yesu Kristo tukikuwa vizuri huko ni hiyo miaka ni hiyo miaka kutoka pamoja na Yesu Kristo ambayo tulirate ile siku moja ambayo ni siku moja tulirate siku ya saba katika kipindi cha Adamu na Eva haleluya Mungu anaturudishia kwa wale ambao watakuwa ndani ya ukovu haleluya Bwana Yesu asifiwe Mtu wa Mungu sikiliza pako neema leo tunaishi kwa ajili ya neema tuungali wakati wa neema kitu naweza nikakuomba tu we ambao jaokoka anza kumkabidhi Yesu maisha yako anza kumkabidhi Yesu maisha yako tazama vitu ambavyo tunapata ndani ya wokovu ni vitu vikubwa sana haleluya ni vitu vya muhimu sana haleluya ni vitu vikubwa sana haleluya sikutaka kama nao tarate katika miaka ifu moja hii ambao tutakuwa na Yesu Kristo tukipumzika tukifurahi tukirukaruka haleluya tukiimba tukifurahi haleluya nahitaji siku moja tukuwe pamoja na wewe nahitaji siku moja Yesu akikuja kunchukua kanisa lake akuchukue pamoja na wewe haleluya mtu wa Mungu naacha nikwambie siku ya leo Nataka kukuambia kitu kimoja. Okovu ni wa mtu peke yake. Okovu sio ya watu mbili wala watu tatu. Isijalishi kama uh, familia yako iko hivi. Isijalishi kama dada yako, baba yako iko hivi. Acha umpokee Yesu Kristo katika maisha yako. Na kumpokea Yesu Kristo ni kuitika msamaa wake. Haleluya. Na Biblia nasema katika kitabu cha Waroma 10 mstari wa 9, wa 9 asema tukii. Haleluya. Na tuitiki katika mioyo yetu. 
kama Yesu ni bwana na mwokozi wa maisha yetu kisha hapo tutabatizwa okovu taingia katika maisha yako haleluya siji wewe unanisikiliza ukikuwa ndani ya salo yako siji wewe unanisikiliza ukikuwa ndani ya chumba siji mahali uko unanisikiliza acha uanze kumpokea Yesu Kristo haleluya muda unakuwa muda muda unafika muda unafika Yesu anataka kurudia kuchukua kanisa je utaenda haleluya hakuna ambaye ataenda ipo ndani ya okovu haleluya biblia nasema atachukua kanisa na wakati anachukua kanisa haleluya wakati anachukua kanisa na hapo tunaenda kufanya miaka saba haleluya miaka saba ya harusi kuvalishwa taji haleluya bwana yesu asifiwe acha mungu akusaidie leo wewe ambao uko unanisikiliza sijui uko nani nilikwambia unaweza kuwa taka kanisani unaweza kuwa mwimbaji unaweza kuwa evangelist unaweza kuwa pastor unaweza kuwa bishop sijui unaweza kuwa nani lakini ukafanya kazi ya Mungu ndani mwako katika moyo wako haujampokea Yesu unafanya kwa ajili watu wa kuona acha nikwambie chukua hatua siku ya leo Biblia inasema atakuja kama mwizi hakuna naye jua sa hakuna hata umoja lakini ukitika muda kama huu kumpokea na utaenda Haleluya. Na utakuwa bibi harusi. Utageuka kwa mtakatifu kwa sababu wote ambao walimwitika Yesu Kristo aliwafanya kwa wanaa na kaunjio ambao wataisha, wataichi, wata, wanaitwa watakatifu. Haleluya. Kwa sababu sisi watakatifu ndio tuna kila kitu. Haleluya. Sisi watakatifu ndio Yesu atakuja kukamata. Haleluya. Yesu atakuja kukamata wengine lakini atakuja kukamata watakatifu kwa sababu Biblia ule ambaye ameoshewa au ule ambaye ametakasiwa na damu ya Yesu Biblia namuita ni mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu atakuja kwa ajili ya watakatifu. Wakati anakuja ukisema kanisa tunaona watakatifu. Haleluya. Sioni wajisti kwa sababu na aina mbili ya watu wataingia mbinguni. Bwana wa aina wa mmoja wa mmoja wanaitwa watakatifu na wengine wanaitwa wajisti. Lakini wakati Yesu anakuja kuchukua kanisa ni watakatifu. Haleluya. Hakukuja kwa ajili ya taifa lakini alikuja kwa ajili ya kanisa. Hao pia tunaangalia ni watakatifu. Nikisema watakatifu wale ambao wameitika kumpokea Yesu kuwa bwana wa mokozi wa maisha yao. Acha nikwambie pangali muda neema haijatoweka. Usisemi kesho ya kuchikia. Niko na kutangazia muda kama huyo. Nataka umpokee Yesu katika mapati bali popote ulipo. Binaweza zekana katika maisha yako hivi kuvina kushinda. Uishafanya vipi na kushinda? Acha nikwambie mkabizi Yesu. Mpeti but your confidence you accept today you give your life to Jesus is going to change your life you not to stay like you were before is going to change there is another name which going God going to call you raba zantarabo shekete remenere bo za korabo bo shekete mungu anahitaji anakuhitaji wewe Yesu yuko na kuita Biblia nasema katika kitabu cha ufunuo 3:12 aseme niko kwenye mlango niko napiga hodi niko napiga hodi nani atafungua niingie Yesu anakuita mtu wa Mungu haijalishi mlishapitia haijalishi madhambi ulishafanya ukiitika leo ukiitika kutubu ukiitika msamao wake ukiitika kumkubali ukiitika kukiri ukiitika kuitika katika moyo wako Yesu anaingia na atakugeuza hautakuwa kama ilivyokuwa watu watakuelewa acha watu wakuseke acha watu wakuseme acha watu wafanye kila kitu lakini nakutangazia siku ya leo muitike Yesu mpokee Yesu anataka kufanya kitu anataka kuanza safari na wewe binaozezekana uishafanya kila kitu maisha yako ikashindikana wewe uko mgonjwa mu hospitali nakutangazia siku ya leo kwa hii muda ukimuitika Yesu maisha inabadilika haleluya binaozezekana hapa na maisha fulani pana vifungo vilani fulani katika maisha yako amitoki kwa sababu uko au yapata ukovu lakini usiki alokitia kupata ukovu vifungo vimoja vinatoka haleluya vinaanza vinakutoka haleluya kwa sababu Yesu ndio kila kitu Yesu ndio mwanzo na mwisho alfa na omega haleluya mtu wa Mungu bwana Yesu asifiwe rudia pamoja na mimi maneno haya bwana Yesu asifiwe sema maneno haya sema e Yesu ninakuita katika maisha yangu ndio uingie uchukue zambi zangu ninakukubali leo nina nena nina akili katika kinywa changu na moyo wangu nakubali kama wewe ni bwana wa mokozi wa maisha yangu kuanzia sasa rudilia hiyo maneno kuanzia sasa ninakubali acha nikuombee amen baba wa neema ninamleta hiyo mama ninamleta hiyo kaka ninamleta hiyo dada ninamleta hiyo papa Tazama leo amekuitika ameacha yote na kuja kwako Jehovah. Nahitaji neema yako 
ulinzi kutoka kwako mamlaka yako nguvu zako zikamwangazie bwana umtende mujiza katika maisha yake asante baba onema kuomba ni kwetu kutenda ni kwako tunaomba yote ni katika jina la Yesu Kristu amen Iga makofi kwenye uko sema amen